உன்னால் முடியும் நண்பா உன்னால் மட்டுமே முடியும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் வின்சன் நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வியூ பண்ணீங்கன்னா நம்ம சேனலில் நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட வேறுக்கு அந்த ஜாயின் பண்ண கிளிக் பண்ணி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் வந்து மெம்பர் ஆனால் மெம்பர் ஆகலாம் இந்த ஜாயின் பண்ண கிளிக் பண்ணி மெம்பர் ஆகிறது வந்து ஒரு உங்களோட இஷ்டம் நான் வந்து யாரையுமே என்ன பண்ணலை நிர்பந்திக்கலை அதனால் நீங்கள் வந்து தவறாக எடுத்துக்கூடாது நான் வந்து டெவலப் ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ஏன்னா எல்லா விருமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு எனக்கு தெரியும் உங்கள்ட்டலாம் ஏடிஎம் கார்டு இருக்காதுன்னு எனக்கு தெரியும் அதனால் உங்கள் பேரண்ட்ஸும் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்களோ எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் சொல்ல வேண்டியது என்னோடய கடமை அப்படி உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி என்ன பண்ணுங்கள் எப்பயும் போல் நான் வீடியோ போட மாட்டேன் நான் என்னைக்கா சொல்லியிருக்கேனா அதெல்லாம் கிடையாது அதனால் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் சாருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினச்சா பண்ணுங்கள் டெவலப் நம்ம சேனல் வந்து டெவலப் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சா என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு முக்கியமான வீடியோ சாரி நான் வந்து வீடியோ வந்து கொஞ்சம் இதாக பேசுனதுக்கு சாரி அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ முக்கியமான வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அதாவது பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி பண்ணுறது கெமிஸ்ட்ரிக்கு அப்படின்ட்டு மொதல் கெமிஸ்ட்ரி மட்டும் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீ அடுத்து டுவெல்த் வேறு எழுத போகிறீங்க டுவெல்த்து எழுதுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணி இப்போ இன்றைக்கி வேறு நியூஸ் வேறு வந்துச்சா ஐயோ டேட் வேறு தள்ளி போயிடுச்சு என்ன சார் படிச்சுட்டு நீங்கள் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஜ் வேறு நாங்கள் பார்த்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நல்லபடியாக நான் திரும்ப சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த செட்டு தான் என்ன பண்ண போகிறீங்க அடுத்த கெம் டுவெல்த் கெமிஸ்ட்ரியில் நல்ல மார்க் எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னு எனக்குள்ளே மனசில் தோணிகிட்டே இருக்குது ஏன்னா இத் இவ்வளோ டீப்பாக யாருமே என்ன பண்ணல லாஸ்ட் இயர் பசங்க கூட லெவன்த்து புக்கு இவ்வளோ டீப்பாக படிச்சுருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா சூப்பராக படிக்கிறீங்க அதனால் லெவன்த்தில் அதாவது லெவன்த்தில் இருக்கிறது தான் அப்படியே டுவெல்த்துக்கு பாதி ஃபாலோ அப் ஆகும் அதனால் நீங்கள் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் அப்படின்னு என்னோடய ஆசை ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து கெமிஸ்ட்ரியை பார்க்குறக்கு முன்னாடி காமனாக ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன ஒரு விஷயம்னா கொஸ்டின் பேப்பர் வாங்கணுன்னு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நமக்கு டைம் கொடுப்பாங்க நான் இதை வந்து நிறைய வீடியோன்னு சொல்லியிருப்பேன் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டைம் கொடுக்கப்போ என்ன பண்ணிடக்கூடாது அப்படியே வேக வேகமாக எடுத்து என்ன பண்ணிடக்கூடாது அப்படியே எல்லா கொஸ்டினையும் ரீட் பண்ணக்கூடாது நான் ஏற்கனவே நிறைய வீடியோ சொல்லியிருக்கேன் ஒன் வேடை மட்டும் பாருங்கள் முடிஞ்சால் அதோட ஆன்சர் என்ன பண்ணுங்க எங்கேயாவது டாட் வச்சு குறிக்க முடியுமா குறிச்சு வைங்க நான் இதை எதுக்கு சொல்லிகிட்டே இருக்கேன்னா நல்லா படிச்சுட்டு போயிருந்துருப்போம் அதாவது உங்களுக்கு வந்து டூ மார்க் வந்து டூ மார்க் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் வந்து கம்பல்சரி த்ரீ மார்க் பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி தேர்டு கொஸ்டின் வந்து கம்பல்சரி அடுத்து ஃபைவ் மார்க் பார்த்தோம்னா எதிராக சைஸ் இந்த எடுத்தோன்னே என்ன பார்ப்போம் நல்லா படிக்கிற பசங்களாக இருந்தாலும் சரி யார் இருந்தாலும் சரி நல்லா படிக்கிற பசங்க மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த கம்பல்சரி கொஸ்டின் என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறது தான் மொதல் எடுத்தோன்னு என்ன பண்ணுவாங்க கொஸ்டினை திருப்பாங்க இதே தான் மேக்ஸ் எக்ஸாம் நடக்கும் இதே தான் ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாம் நடக்கும் இதை மட்டும் பண்ணாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஸ்டின் வாசிக்கிறதுக்கு டைம் கொடுத்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுங்கள் ஒன் வேடை மட்டும் ரீட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உட்காந்துருங்க அப்படியே உட்காந்துட்டு என்ன பண்ணுங்கள் ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு உட்காந்துருங்க நம்ம இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் கொஸ்டின் கம்பல்சரி கொஸ்டின் எழுதும் போது அதை ரீட் பண்ணால் போதும் அதே மாதிரி தேர்ட்டி தேர்ட் கம்பல்சரி கொஸ்டின் எழுதும் போது அதை ரீட் பண்ணால் போதும் அதே ஃபைவ் மார்க் எழுதும் போது நீங்கள் அதை ரீட் பண்ணால் போதும் இது நான் ஏன் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன்னா அந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் சும்மா உட்காந்துருப்பீங்க சப்போஸ் கம்பல்சரி கொஸ்டின் எல்லாமே தெரிஞ்சது வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க அப்பாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷமாக என்ன ஆயிரும் ஒரு நல்ல மனநிலையில் உட்காந்து எக்ஸாம் எழுத ஆரம்பிச்சிருங்க ஆனால் அதுவே உங்களுக்கு தெரியாத கொஸ்டின் வந்துருச்சுன்னா கம்பல்சரி ஐயோ அந்த கொஸ்டின் நம்மளுக்கு தெரியல என்ன பண்ணுறது என்ன பண்ணுறதுன்னு இதையே யோசிச்சுட்டு மீதி கொஸ்டினை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஆனால் என்ன பண்ணிடுவீங்க அதை விட்டுருவீங்க அது என்ன ஆயிரும் மைண்ட் அப்படியே ஒரு மாதிரி ஃபெட்டப் ஆகி என்ன ஆயிடுவீங்க அப்படியே கொஸ்டின் ஃபுல்லாக அப்படியே என்ன ஆயிரும் கொலாப்ஸ் ஆயிரும் அதனால் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் தயவுசெய்து இந்த அட்வைஸை கேளுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் எந்த அட்வைஸை கேட்குறீங்களோ இல்லையோ இந்த அட்வைஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த அட்வைஸை கேளுங்க கொஸ்டினே என்ன பண்ணாதீங்க ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணாதீங்க ஒன் வேர்டு மட்டும் ரீட் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து கெமிஸ்ட்ரி பேப்பர் வந்து எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா ஒன் வேர்டு பதினஞ்சு ஒன் வேர்டு என்ன பண்ணிருங்கன்னா நீங்கள் லாஸ்ட் எழுதினாலும் சரி இல்லை
ஃபைவ் மார்க்கில் தெரிஞ்சது எழுதுங்க அடுத்து த்ரீ மார்க்கு அடுத்து டூ மார்க்கில் தெரிஞ்சது எழுதி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள் தெரியாததை என்ன பண்ணுங்கள் ஃபைவ் மார்க்கோ த்ரீ மார்க்கோ டூ மார்க்கோ அப்படி ஆரம்பிங்க ஆனால் டீச்சர்ஸ் என்ன பண்ணிடக்கூடாதுனா குழப்பி விட்டுறக்கூடாது ஃபைவ் மார்க்கில் ஒன்று த்ரீ மார்க்கில் ஒன்று டூ மார்க்கில் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழப்பிட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாகவே என்ன ஆயிரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபம்புல் ஆயிரும் அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அஞ்சு மார்க் போகிற இடத்துல நாலு மார்க்கு மூணு மார்க் இந்த மாதிரி தான் போட்டு நிறையா பேர் என்ன பண்ணுறோம் நல்லா படிக்கிற பசங்க ஐயோ மார்க் வர மாட்டேங்குது மார்க் வர மாட்டேங்குது புலம்புற விஷயம் இது தான் அடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சுனாவே என்ன பண்ணுங்கன்னா நம்ம பேப்பர் எப்படி இருக்குன்னா இந்த இந்த சைஸில் தான் பேப்பர் இருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணிடுங்க பேப்பரை திருப்பி வச்சுருங்க பேப்பரை திருப்பி இப்படி வச்சுட்டு என்ன பண்ணுங்கள் டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன் கொஸ்டின் என்ன பண்ணுங்கள் அஞ்சு அஞ்சே இப்போ ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுங்கள் அஞ்சு எழுதுனா போதும் அஞ்சு பாயிண்ட் நீங்கள் என்ன எழுதி காமிச்சா போதும் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவாங்க ஃபைவ் மார்க் போட்டே ஆகணும் பேப்பரை இப்படி திருப்பி வச்சு எழுதுங்க டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன் அடுத்து நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ஸ்மார்ட் ஒர்க்னா என்ன அப்படின்ட்டு சப்போஸ் ஒரு படம் வரைஞ்சு பாகங்களை குறிக்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் வருதுன்னு வச்சுக்கோம் சரியா ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஏற்கனவே நிறையா வீடியோ நான் ஒரு வீடியோ போட்டுருப்பேன் இதே மாதிரி அதாவது இது வந்து நான் ஒரு ஹெட் எக்ஸாம்பிளுக்கான்னு சொல்கிறேன் ஹெட்டு ஹேண்டு லெக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக எழுதுறத விட ஒன்றுன்னு போட்டு ஹெட்டு டூன்னு போட்டு என்னாது ஹேண்டு த்ரீன்னு போட்டு என்ன பண்ணுங்கள் லெக்கு இங்கே வந்து ஒன்று நம்பர் கொடுங்க இங்கே டூ இங்கே த்ரீ நம்பர் கொடுங்க இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா சப்போஸ் இங்கே என்ன பண்ணலாம் சில இடத்துல என்ன மறந்து போயிடும் அப்போ நீங்கள் சார் மாற்றி எழுதிருப்பீங்க அப்போ என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா பே டீச்சர்ஸ் வந்து பேப்பர் திருத்துறப்ப அவசரத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க இங்கே ஒன்று ஒன்னா நம்பருக்கு ஹெட் எழுதியிருக்கானா ரெண்டா நம்பருக்கு ஹேண்ட் எழுதியிருக்கானா மூணா நம்பருக்கு லெக்கு எழுதியிருக்கானா அப்படின்னு யாரும் உட்காந்து செக் பண்ணிட்டு இருக்கவே மாட்டாங்க படம் கரெக்டாக இருக்குது எல்லா பார்ட்ஸும் எழுதிக்கேன் சரி ஓகே அப்போ என்ன பண்ணிடு மார்க்கை போட்டு விட்டு போயிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிடுவாங்க மார்க்கை போட்டுருவாங்க இதுதான் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்மார்ட் ஒர்க்னா இது தான் சரியா அதாவது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தெ எழுதியிருக்கோம் ஆனால் என்ன ஆகுது சூப்பராக எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னது இதுதான் என்னது நடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல பேப்பரில் நடிக்கிறதுனா இதுதான் தெரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து என்ன பண்ணுன்னா அடுத்து முக்கியமான விஷயம் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருப்போம் இப்போ இந்த கம்பல்சரியில் என்னது டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் கொஸ்டின் தெரியலனா பிரச்சனையே இல்லை நீங்கள் பதினாறுலேருந்து என்னது ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் இல்லை பதினாறுலேருந்து இருபத்தி மூணுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் அந்த கொஸ்டின் என்ன பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு கொஸ்டின் நம்பர் போட்டு எழுதணும் கொஸ்டின் நம்பர் போட்டு எழுதுங்க அதே மாதிரி தேர்ட்டி த்ரீன்னு கொஸ்டின் நம்பர் போட்டு எழுதுங்க யாராவது ஈவு இறக்க போடுற ஸ்டாஃப் யாராவது திருத்தினாங்களோ என்ன பண்ணுவாங்க மார்க்கை போடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் கொஸ்டின் நம்பர் என்ன பண்ணணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி த்ரீ அப்படி தான் போடணும் அதை விட்டுட்டு என்ன பண்ணிடக்கூடாது இங்கே என்ன பண்ணிடக்கூடாது சிக்ஸ்டின்னு போட்டு என்ன பண்ணிடுவாங்க ஒரு கொஸ்டின் எக்ஸ்ட்ரா எழுதிங்கன்னா அவங்க பேப்பர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேப்பர் வேல்யூஷன் பண்ணும்போது மார்க் கொஸ்டின் நம்பருக்கு தான் என்ன பண்ணுவாங்க மார்க் போடும்போது ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடுவாங்க அதனால் என்ன பண்ணணும்னா பேப்பர் பர்சன்டேஷன் வந்து உண்மையிலே ரொம்ப நீட்டாக இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன் பெலிக்கான் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் அவங்க நீங்களே எழுதின எக்ஸாம் பேப்பர் இப்போ மூணு நாலு மாதம் ஆகிப்போச்சு சாரி மூ ரெண்டு மாதத்துக்கு ஆகிடுச்சு ரெண்டு மாதத்துக்கிட்ட இந்த பெலிக்கான் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பின்னாடி அப்படியே ஒரு மாதிரி என்ன ஆகும் தெரியும் அது வந்து தெரிஞ்சுன்னா என்ன ஆகும்னா எரிச்சல் ஆகும் அதனால தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பெலிக்கான் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு பாங்க நீங்கள் ரப்பர் எரேசரே யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுவும் நீட்டாக இருக்கும் அடுத்து வந்து ஹேண்ட் ரைட்டிங் முக்கியமாக இல்லையா சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா பேர்த்துக்கு நிறையா பிரச்சனை இருக்கும் ஹேண்ட் ரைட்டிங் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய ஹேண்ட் ரைட்டிங்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் ஹேண்ட் ரைட்டிங் பற்றி என்றைக்குமே முக்கியமே இல்லை என்ன முக்கியம்னா நம்ம எழுதுறத ஹைலைட் பண்ணி காட்டணும் அதுதான் முக்கியம் இது வரைக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் பாயிண்ட் போட்டுருப்பீங்க தெரியல இந்த மாதிரிலாம் என்ன பண்ணலாம் பாயிண்ட் போட்டு எழுதலாம் இந்த மாதிரி பாயிண்ட் போடலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு நீங்கள் போட்டு எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது அடுத்து என்ன பண்ணால் ஹைலைட் பண்ணி காட்டணும் ஏன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஒன்று ப்ளூ யூஸ் பண்ணணும் இல்லாட்டி என்ன அது பிளாக் தான் யூஸ் பண்ணுது ரெண்டு தான் யூஸ் பண்ண முடியும் வேறு எதுவும் யூஸ் பண்ண முடியாது அப்போ ஹைலைட் பண்ணி காட்டுறேன்னா இப்போ நான் வின்சன் எழுதுறேன் இப்போ
அதாவது டூ த்ரீ மெத்தில் ஹைட்ரோக்ளோரோன் ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கு என்ன பண்ணால் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம ட்ரா பண்ணணும் எதில் த்ரீ மார்க் கொஸ்டினில் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் த்ரீ மார்க்கில் கம்பல்சரியில் கேட்டிருந்தாங்க ஸ்ட்ரக்சர் ட்ரா பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் மூணு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்க மூணுக்கு என்ன ஒவ்வொரு மார்க்கு சூப்பராக எழுதலாம் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் நீட்டாக நீங்கள் வந்து ட்ரா பண்ணிங்கன்னாவே சூப்பராக இருக்கும் அதே மாதிரி டூ மார்க் கம்பல்சரியும் உங்களுக்கு என்ன பண்ண மேக்ஸிமம் சம்மு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இல்லை லாஸ்ட் இயரில் என்ன பண்ணல இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் ட்ரா பண்ணுறது அப்புறம் நைட்ரஜன் அதாவது நைட்ரஜன் உள்ளே இருக்குது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிற கொஸ்டின் தான் டூ மார்க் எழுதியிருந்தாங்க அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சம்மு கேட்கலன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் சொல்லிட்டு அப்படி என்ன பண்ணலாம் சூப்பராக எழுதலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் நான் வந்து என்ன உங்களுக்கு ஏதாவது தேவையில்லாத விஷயத்தை சொல்லியிருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அதை அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஏதாவது ஒரு விஷயமாவது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புதுமையாக இருந்திருக்கும் பார்க்காத விஷயமாக இருந்திருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாகவே இந்த வீடியோ வந்து என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன ஸ்டெப்பை எல்லா எக்ஸாமுமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதாவது கொடுத்துருக்க அந்த பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் கொஸ்டினை ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணாதீங்க ஒன் வேடை மட்டும் பாருங்கள் போதும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் வின்சன் தேங்க்யூ